，将军了。老秦啊，又输了，<笑>年轻有为。<笑>你秦伯伯以前在我们小区啊，没有对手啊。<笑><笑>要不咱们下再下一盘？好，来。我看这小伙子呀，资质真不错，特地来我们的家属小区，是不是相中了哪个教授？沈大师啊？老师，肯定是老师。这孩子啊，从坐下就一直在聊京剧啊。杨阿姨，秦伯伯，李伯伯，十一呀、啊，十一回来了。嗯，我妈以为你走丢了，让我下来找你。嗯，这是周生辰，我未婚夫，马上就要办婚礼了。哦，在哪儿工作啊？看你这个年纪，博士刚毕业。我毕业的早，现在在研究所工作。哎呦，好。好，好，那我们先上去了。快去吧，快去吧，去吧。那我先走了。好，再见。走了，再见。吃早饭了吗？吃了。吃了什么？麦当劳。具体的。吃了两个汉堡，那你喝牛奶了吗？喝了，真乖。你吃完早饭回来就一直在那坐到现在。我回来的时候听他们在聊经济，我就坐下来说了两句。他们聊得很开心，说陪他们下盘棋，我就陪他们下了。聊经济你应该找我爸呀，这是他的专业，不是吗？是，我就想着，如果我要故意引导的话，他们应该会把话题转移到你们家或者你爸爸身上。他们看着你长大的，说了很多你很有趣的事情。讨厌，看把你聪明的楼梯吧。我读书的时候经常走楼梯，带你来体会一下。为什么走楼梯啊？嗯，社交恐惧症吧。每天进电梯，里面都是邻居，我最害怕的就是要和他们每一个人打招呼。所以从进小区开始，我就要做心理建设，直到进家门。这楼梯间没有监控啊？没有。那你经常走这儿，多危险啊！如果哪天灯坏了怎么办啊？你不害怕、啊？好像是坏过。你的角度总和别人不一样。啊，我只是顺着你的话想象了一下当时的情形，有一些担心而已。那我就替过去的我感动一下下。嗯，我有个秘密告诉你。什么秘密啊？我以前喜欢过一个学长。啊？他比我大两岁。哦。学习成绩拔尖。比我还好啊。啊，那倒没有。有一天，我约他来这儿，想挑明。你这么主动啊？对啊，你了解我的，我比较直接，有什么说什么。也是，这是你的优点。吃醋了？我吃什么醋啊？他都这个时候，我还吃醋？那你不想知道我和他说了什么？你们以前在一起过啊？你不是说我是你第一个男朋友吗？我骗你的，你是第一个，也是唯一一个
招生学长，你帮我做一下数学作业好不好？没问题啊。那生物和地理呢？可以啊。语文和英语呢？都可以，我没有学的差的科目啊。那以后咱们小孩的作业你交，我一分钟都不管。这个人各有命吧，让他自己发展嘛。呃，我管管到那个博士毕业，这还差不多。请吧，周深学长。你看看，你们来也不提前打个招呼，哎呦，我好换个西装什么的。知道这是谁吗？<笑>当然知道了。从今往后啊，我见到周深老师的时候，再也不用那么的客气了。大股东换人了吧？<笑>是，从今往后我是客人，他是主人。<笑>来来来，我带你四处看看。都是自己家的东西了，哎，今后啊，想来就来，千万不要打招呼啊！<笑>来来来，这边请来。哎呀，我们这儿啊，经营这么多年，一直都很不错呢。你知道这间房叫什么房吗？叫阴房。小时候，爷爷送给我一把古琴，说是出自名家之手，光制作就要两年，其中有一年啊，都在阴干，就像现在的他们一样，耐心等待着出世。嗯，细想想，我们老祖宗留下不少东西，好像都有类似这一道工序，不光是人，物也一样，耐得住寂寞，经过了沉淀，才能有所成。听石老师讲课，真是受益匪浅。讨厌！他们刚才是开玩笑的，还是真的？你指的是什么？你到底给了我多少股份啊？我所有的股份，都给你了。都给我了，这是我父母的一份心意。我父亲说，母亲走得早，见不到未来的儿媳妇，所以就特意留下了这个礼物，就当做送给未来儿媳妇的一个见面礼。感谢公公婆婆赠我万贯家财，那这算你爸妈送给我的。算我的家产，算你的。那上海那房子呢？上海的房子也是我父亲留给他未来儿媳妇的。都是我的。都是你的。嗯，那可麻烦了。万一哪天我不想要你了，让你扫地出门，你怎么办？啊，是啊。还好我还有一技之长，还能吃上一口饭。但住的地方，也只能去研究所的宿舍了。哎呦，小可怜，那你可要好好听我的话哦。
，呃，我听赵老师说，你爱人过来了，我来跟他问声好。你好，你好，重新开工了吗？开了，开了。以后啊，我们就是环保标兵。哎，我也是，吃一堑长一智了。这一位是印染工厂的老板，这是我太太石姨。我父亲名下的所有股份现在都在他名下了。哟，我们的大股东啊！你好，你好，你好！哎呀，今天呢，咱们三个一起来见到了大股东，有人啊，恐怕会在背后嚼舌头了，说我们私会大股东，不带他们玩了。哎，你爸妈要是能看到你们现在这样，该多高兴啊！他爸爸妈妈，大好人呐，小陈的妈妈。哎呀，见过的没有不夸好的，就小陈他爸爸，哎，见谁都客客气气的，谦谦君子呀，我都没看他跟谁红过脸啊！就上次在那个祠堂啊，是吧？哎，你说这，都过去了，过去了，过去了。他呀，从小就像他爸爸，像啊，像。你的眼光好啊，是啊。我眼光特别好，太好眼光。工房和工厂散布在不同的地方，等过后有空了，我再带你一个一个去看。嗯。今天为什么突然来这儿？算是完成仪式的最后一步吧。亲自将我父母准备的结婚礼物交到你的手上。刚才他说你父亲在祠堂生过气，为什么？他们不同意我母亲的牌位进入祠堂，所以父亲跟他们大吵了一架，从此立誓再也不归祖宗。你父亲就此没过过啊？嗯。那你呢？我也一样。这些都是我。叔叔婶婶们，叔叔婶婶们好。你先上楼吧，我有事情跟他们说一下。嗯。叔奶奶喝茶。你不用叫我叔奶奶。太太嘱咐过，辈分不能乱。他还嘱咐我们，照顾好你。我还怕你们再也不回来了呢。为什么呀？因为上次呀，算了，不提了。我给你们准备了新床单、新被套，全都是新的，高兴吗？高兴。不过，这些叔叔婶婶之前都专门来见太太的，照今天看，马上周家大小事、亲族的事、祠堂的事，还有太太之前做的所有事，都交给你打理了。不会吧？这是必然的，你躲不开的。哦，对了，这是什么呀？这是你们来之前叔公特地让准备的，茄兰香。那叔奶奶，你先休息，有什么事儿随时叫我。嗯。都走了，都走了。我之前没见你喜欢那个，怎么忽然有兴致了？我问了中医，中医说这个香有提神醒脑的功能。哦。如果你方便的话，要不要跟我一起去看看外婆？刚刚母亲说，外婆一个人在小楼里不肯出来，其他人也没办法。我们两个人去的话，应该可以解决这个问题。
好啊，那你等我补一下妆。要多久啊？嗯，十五分钟。十五分钟。好，那我去洗洗帖。那你休息一会儿吧。你这几天除了吃饭、睡觉、去实验室，每天都在写那个。最近的事情太多了，打乱了我做这个的节奏，只能用一些零碎的时间来做了。要不我帮你写吧，我字挺好看的。还是我自己写吧。好吧，不跟你抢小气，我自己的细节为什么不能看？呃，还没有到看的时机。呃，你现在还有十三分钟啊。其实我也给你写了个东西。什么东西？啊？还没有到给你看的时机。你还有十二分钟啊。劝劝吧，这老小孩似的，没办法，我去收拾一下他这两天要穿的衣服啊。嗯。外婆。哎，哎呦，小陈呐，来了。嗯。哎，哎，又不认识了。哎呦，师姨呀。哎，外婆，哎，大娃呢？啊啊！我重孙子没带来呀。哦，重孙子。啊，重孙子，重孙子在做作业呢。三岁，做什么作业？他特别喜欢做作业。嗯，孩子喜欢，哎，我觉得喜欢那最紧要了。还打算要一个不？要啊，当然要。哎呦，听见没有？啊，听见没有？努力呀、啊，努力呀、啊。我努力。外婆，哎，晚上和我们一起回老宅吃饭好吗？不好，不麻烦，太老多的人了，那我看着心里就烦。可我想您啊，我们俩好不容易回来一次，一半为中秋，一半为看您，您就当为了我俩去吧，好吗？好，好，那咱们进去收拾一下。哎，哎，好，好，哎，大娃他读幼儿园了吗？读了。哦，小心。